మంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రి వర్యులు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం విజయవాడ ముద్రగడ పద్మనాభం నమస్కారములు నిత్యం మా జాతి సోదరులను పోలీసులతో తన్నించడం మీ క్యాడర్తో కొట్టించడం చూస్తూ ఉంటే రాష్ట్రంలో మా జాతి వారు గౌరవంగా బ్రతకకూడదా ముఖ్యమంత్రి గారు ఆర్టీసీ బస్సుపై మీ ఫోటోతో ఉన్న పోస్టర్ గాలికి చిరిగిపోతే డ్రైవర్ని కండక్టర్ని మీ క్యాడర్తో బూతులాడించడం గాలికి చిరిగిపోతే వారిని ఎందుకు తిడుతున్నారు అని అడిగితే కొడతారా అసలు ఆ ఆర్టీసీ బస్సులు మీ నాన్నగారివో తాతగారివో కాదే నిత్యం మీ పోస్టర్కి ఆ సిబ్బంది కాపలా ఉండాలా ఏమిటి ఈ దౌర్జన్యం అని అడుగుతున్నాను ఈ దాడులు ఆపిస్తారా లేక మా జాతి సోదరులను ఆత్మరక్షణ కోసం నిత్యం ఆయుధాలతో ఉండమని పిలుపునివ్వమంటారా మీ కేడర్ ఎంత పెద్దవారైనా మా సోదరులను ఒకటి కొడితే మా వాళ్ళు రెండు కొట్టే విధంగా రెడీ చేయమంటారా డబ్బు బలం మీది జనబలం మాది జాగ్రత్తగా ఉండండి కులాల మధ్య గొడవలు పెరుగుతున్నాయని టీవీలో తమరు చెప్పినట్లు విన్నాను దీనికి కారణం మీరు కదా ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక ప్రక్క గిల్లేది మీరే మరో ప్రక్క జోలపాట పాడేది మీరే అధికారం కోసం ఎన్నో తమాషాలు చేయిస్తూ ఉన్నారు పిల్లి కళ్ళు మూసుకుని పాలు తాగిన చందాన మీ ప్రవర్తన కూడా ఉంది పోలీసు వ్యవస్థను పూర్తిగా నిర్వీర్యం చేసి వారిని కట్టుబానిసలుగా ఉంచి ప్రజలకు న్యాయం జరగనివ్వకుండా అన్యాయం చేయిస్తూ ఉన్నారు మీ కేడర్ వల్ల దెబ్బలు తిన్న వ్యక్తులపై కూడా కేసులు పెట్టడం చాలా వింతగా ఉంది దీనిని బట్టి మీ రాక్షస పాలనలో దెబ్బలు తిని కేసులు పెట్టించుకోవడం మంచిదా లేక దెబ్బలు కొట్టి కేసులు పెట్టించుకోవడం మంచిదా మీరే సలహా ఇవ్వండి మీ పోస్టర్లు బస్సులపై కాదు మీరు ప్రయాణం చేసే వాహనంపై అతికించుకోండి మీ శాసనసభ్యులు మంత్రులు పార్లమెంటు సభ్యులు ఇళ్లకి పసుపు రంగులు వేయాలని ఆదేశాలు జారీ చేయండి అంతేగాని గ్రామాల్లో ఉన్న ప్రభుత్వ భవనాలపై ఆ పసుపు రంగులు వేయడానికి ఆ బిల్డింగ్లు మీ సొంత ఆస్తితో కట్టినవి కావు ప్రజల ఆస్తి అన్న సంగతి మరచిపోకండి ఓటుకు నోటు కేసులో అరెస్టుకు భయపడి హోదాని తాకట్టు పెట్టి రోజు రోజుకి దిగజారిపోయి మిమ్మల్ని మోసే టీవీల ద్వారా మీ శత్రువులను వారి కుటుంబంలో ఉన్న స్త్రీలను అవమానించే కార్యక్రమం తీసుకున్నారే తమరు టీవీలలో చేయించిన కార్యక్రమం లాంటిది మీ శ్రీమతి గారు కోడలు గారులపై ఎవరో మహానుభావుడు చేయిస్తే మీ పరిస్థితి ఏమిటో ఆలోచించుకోండి హోదా వంక మీ పుట్టినరోజుకి రాష్ట్ర ఖజానా నుండి ఖర్చు చేసింది కోట్లాది రూపాయలు దీన్ని బట్టి మనది పేద రాష్ట్రమా లేక ధనిక రాష్ట్రమా రాష్ట్ర ఖజానాకి మీరు ట్రస్టీ మాత్రమే కానీ ఈ విచ్చలవిడి ఖర్చుల వల్ల తమరు ఏమి సాధించారో ప్రజలకు చెప్పాలి ప్రధానమంత్రి గారు ఇచ్చిన హామీలకు మీరు దీక్ష చేస్తున్నారే నోర్లు ఎండిపోయి అధికారం సంపద కోసం మీరు ఇచ్చిన హామీల కొరకు ఎవరు దీక్ష చేయాలి మీ శత్రువులను అవమానించడం కోసం రోజుకొక మాట మాట్లాడుతూ మీరే సంసారులు అన్నట్లు ఇతరులందరూ వ్యభిచారులు అన్న భావనతో మీ మాట తీరు ఉంటుంది కదండి ఎదుటి వ్యక్తిని ఒక వేలితో వ్యభిచారి అన్నప్పుడు మూడు వేళ్లు ఎవరిని చూస్తున్నాయో తెలుసుకుని నడవండి స్థిరత్వం తప్పి మాట్లాడకండి ఇట్లు ముద్రగడ పద్మనాభం ఈ విధంగా ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ముద్రగడ పద్మనాభం లేఖ రాశారు Hello this is your Nandu please do subscribe to New Waves Media ilanti marini manchi video lu kavalani korukuntunara aithe pakkane unna gantu symbol nu click cheyandi alage subscribe cheyandi